Mijn naam is Wolgen. Uh, ik is de CEO founder van Hedderdal Chess Foundation. Uh, ik heb Hedderdal gestig in 2017, op uh, de 26e juli. Uh, mijn naam is Wolgen Pieters. Uh, ik is de CEO founder van uh, Hedderdal Chess Foundation. Die reden hoe kom ik hier in project begin het, uh, want ik zie bij verkeerde dingen wat gebeurt in onze gemeenschap en die drugs, dwellings. Uh, dus hoe kom ik hier ding gestig het om ons uh, mense, jong mensen van die straat te af te hou en hulle net met positieve dingen bezig te hou, want uh, daar is ook een negativiteit wat gebeurt in onze gemeenschap. En, en dus, dus hoe kom ik uh, hier in project begin het om, om kinders van die straat te af te hou. En dus hoe kom ik met, met, met tijd gebruik om hulle chest te leer en, en ja, ik heb in uh, 20, 2018 uh, uh, tans begin bij bij een van die scholen waar ik op een zaterdag uh, klaskamer gebruik het voor die voor die kinders uh, om hulle te leren. En zoals die tijd gegaan het, het ik in 2019 uh, het ik hier een zaal gekregen uh, waar ik die kinders kan elke zaterdag uh, afrug uh, die straten uit te hou en ja. Ik laat hulle ook uh, tournaments ook speel ook uh, in die dorpen als uh, groot tournament in, uh, in Bloemfontein. Uh, Dit is die Mangahoe Metro Chess Tournament. Uh, hulle speel elke maand is dat toernooi wat hulle speel. En in 2019 was dat 9 van onze kinders wat gekies was voor die uh, South African Junior Chess Championship. En uh, 9 van hulle was dat enige wat 8 jaar oud was wat eerste plek behaal het in die, in die South African Junior Chess Championship National. En, ja, en na dat het, uh, was, was COVID uh, tussenin en, en, en ek kon nie aangegaan het met die, met die projectie met COVID en later aan, uh, die belangstelling was ook bykie swak ook en na COVID en alles, toe begin ek weer met die, met die, met die project en met die kinders te leer op een zaterdag en uh, net vir hulle weg te hebben die moeilijkheid en goede en kan eindelijk sê die belangstelling uh, met die COVID was was bykie baie swak maar nou, na COVID nog niet meer daar is, he, is uh, kom daar elke zaterdag, kom daar nieuwe kinders en die Hedderdal Chess Foundation groei net elke, elke week net uh, beter en beter en beter en beter. Ja, so op die oomlik is daarvan my kinders wat weer hier een jaar gekies is vir die South African Junior Chess Championship, hulle is vijf. Uh, ek sal ouders aanmoedig in Hedderdal om hulle kinders te stuur en hulle kinders uh, naar mij toe te stuur, want uh, chess is een is een mind game dat dat help je om te te focus en dat help je ook in je schoolwerk. En zo, so, ik zal ouders aanmoedig en hij dat al om alle kinders te stuur. Elke zaterdag heb je die uh, Bloemfontein Life Change Center, want chess kan maak zo so groot verschil in een kinderse leven en in baie van die van die van die kinders wat die bij mij uh, ouders al van Chess Foundation is. Uh, het al reeds Dit is kan goed veranderingen zien in onze so, minds en zo so, en even in onze schoolwerken ook, want uh, chess is meer zoals een uh, mind game dat je voor wiskunde, dat je niet voor wiskunde, dat je ook voor andere vakken, dat je voor jou uh, bij van kinderse stadig die boer en in chess kan ook dat je om die focus te improve. Zo, so, ik zou erg ouders aanmoedig om alle kinders uit te sturen naar de Hedderdal Chess Foundation toe. Dat is die zesde plek waar uh, kinders kan wees, want want Hedderdal Chess Foundation is zoals het is een huis voor allemaal, voor alle kinders. Uh, so elke enige ouderdom is welkom uh, bij de Hedderdal Chess Foundation. Mijn naam is Vanessa Kouris. Um, ik is een uh, ouder in Hedderdal in. En uh, mijn dochter Kate Given Kouris behoort aan de Hedderdal Chess Foundation of de Chess Club. Um, ons as ouders, of ek in besonder as ouder, is verschrikkelijk trots op dit wat Wogan Pieters vir gemeenskap kinders doen. Uh, 
mit die Chess, was ich noch für die Kenntnis anbiet, äh, habe ich die meisten von hier von der Straße ab. Und äh, ich bewundere um für seine Kraft und seine Ansicht, was er hat, und die Eidauvermögen, um das zu tun für uns als Gemeinschaft und für uns Kinder. Ich weiß, und äh, was ist, äh, da ist keine Vergütung, was er dafür kriegt, nicht. Und äh, all, alles, all seine Zeit und seine Energie, was er ansieht, in, in die Jelle. Chase Project in. En ik denk ik doe het al voor een paar jaren. Um, ik heb twee dochters wat uh, schaak gespeeld het. Uh, wat, wat ik doe is, uh, als ik kind wat totaal niet Chase ken nie. Uh, ik begin van heel van onder het af. Uh, die pieces zijn namen en hoe die pieces beweeg en, 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 en uh, op een latere stadium uh, sal, begin hulle beter te raak. Soos ik van hulle leer, dat hang ook af uh, hoe hulle is, as een mens hulle leer, hoe vinnig hulle leer en so aan. Uh, is baie van die ander kinders wat ek begin leer het, hoe hulle glad die chess geken het, uh, het hulle glad die heeltemaal nie die game verstaan nie, maar op een later staat hy met ek met tijd gevat om vir hulle te leer, en leer van die, van die basics af, tot en met waar hulle kan op hulle self tegen iemand speel en competitie speel. Uh, kijk, die, die, die saal wat ik gebruik, uh, het het vir my van niet gegeven op een op zaterdag. Uh, om ek, op een kind moet aansluit, is daar een uh, vorm wat ik ouder moet invul. Dat is net onder rand of vier. Uh, dan moet elke ouder net onder rand elke maand betaal vir die, vir die kind. Dat is een membership uh, uh, fee wat hulle moet elke maand betaal en so aan. En, en die, die ander ding is ook, uh, met COVID en goed het ons baie gesukkel met, 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 met sponsorship en, en donaties en so aan. Uh, was een beetje baie vir ons challenges met donaties en sponsorship en so aan. Uh, maar nou wat die kinders weer gekies is, uh, is het nog steeds moeilijk voor ons met, met, met funding uh, om voor die kinders, dat die kinders kan uh, na hierdie uh, troot tournament toe gaan in Zuid-Afrika. En ek sê, dit is baie moeilijk nou vir ons op die oomlik met funding. So ek sal rarig, as daar enige iemand is wat daar buitenkant is, wat uh, kan, vir ons kinders net kan, uh, kan vand uh, op hierdie oomlik, want ons kinders sien uit vir hierdie toernooi. Die toernooi gaan eindelijk plaas vind in die Eastern Cape, uh, Wild Coast uh, uh, Hotel. Uh, dis is een baie mooi uh, uh, venue waar die kinders gaan speel. En, en, en ek sal redig anreis dat enige iemand is wat, wat vir onze kinders kan net help met enige funding en laat onze kinders net uh, daar kan uitkom uh, by, die, by die toernooi. Want ek sê, hulle, hulle sien al reeds uit vir die, vir die hierdie toernooi en so aan. En ek gaan al reeds met tijd nou begin gebruik om hulle voor te bereik. Want uh, soos ek sê, dis, die hierdie toernooi is een van die grootste toernooi in Zuid-Afrika en die competitie is baie, baie, baie tof. Uh, my, name, my full name is Jean-Pierre Sharif, but everybody calls me JP. So my love for chess started when I was a very, very young age. I think I was at four when I first got my first chess board from my mother. She used to just have a decoration of it, like this glass pieces. But I used to always break it, but no matter how broken it was, I used to use the broken pieces to play as well. And then when I first got to my first grade, primary school, that's when my mother asked me to join chess. At first I was reluctant because everybody played soccer, and I wanted to play soccer and cricket like every other guy, rugby, all those sports. And she forced me. This year, I had no choice in this matter. So I first played my first, I started playing grade one. Grade, then I started playing and I got, I actually enjoyed the sport. How it, it helps me mentally and it, it challenges you in many different aspects. I like this a lot. So a few years pass, I'm in grade three now. I go to my first tournament. I, I don't know why I didn't go in the first few tournaments. They didn't like me. I was too short, all that. But then in grade three, I go to my first tournament. So I play my tournament. My first tournament, I got third place, and that's when I knew I wanted to play this sport. This was the one I wanted. All the other sports were just, they were boring, they weren't fun, they all did the same thing. Chess is a mental game against your opponent to see whose strategy is the best, always. So I enjoyed this sport. So for a few years, I played it. And when I got a grade five, I actually came here to Bloemfontein. For my first tournament, I played against Bloemfontein as well, against my coach, Fogan. His entire team, I played them, but I demolished them. And that's when he knew, that's when so he decided to open a club as me and a few others each year of Hedal Chess Foundation. I'm in Bloom, I got settled in, Sir came, I started playing chess with Sir. We opened a club. It was nice, it was very interesting to play with different people at different stages, getting to know everyone. My first club, first club ever, Sirs. I played my few tournaments, 
it's okay, it's okay. But then grade seven comes. Now sir introduces me to a international type of thing. I have to play four tournaments to enter. And I go to Johannesburg and I can represent Bloemfontein. I'm excited. This is my first time ever hearing such a thing. I'm excited, my mother is excited. Okay. I played my, my tournaments and then in 2019, I got accepted and I went to Johannesburg. Now, this experience was something I can never forget. I met some of the greatest people I've ever met. My friends were there and then I met this, one of the greatest chess players that ever lived was there as well. I got his signature, which was nice. I, was, I remember how I freaked out the moment he touched me. Just, it blew my mind. This guy was one of my heroes. There's like a bunch of them, but this guy was top tier of the chess list. So you, I loved playing there. I didn't get anything special because I didn't win all my games. If you win all your games, you get something and then you might get chosen to go overseas. I, I didn't win all my games, so I wasn't chosen. The next year in 2020, before COVID started, I played my tournaments. But because of the experience I had in SAGCC, South African Junior Chess Championship, I made sure to get first place in every single tournament I played. So for the, for the, for the entire time before COVID started, I only got first place. I didn't allow anything under. If I got anything under, I would rage and I'd go deep into chess. I would not allow myself to get anything under because I felt so bad in 2019 when I didn't get accepted as others. And I practiced my butt off. I was, when I was practicing, all I could think about was when I go back there, I'm not gonna play games with these guys. I'm gonna play a serious match and I'm gonna demolish each and every single one of them. I wasn't gonna allow myself to lose again. So then COVID started, which blew my entire plans. It messed up everything. But I, was still, I wasn't determined anymore. I lost all motivation after COVID. So I went without chess for a long time. My coach Vogan did try and get us together. Now and then, even though COVID was there online, everything, he wanted to make sure we still play chess. But I lost my motivation during COVID. I got lazy for chess. So when COVID started ending and so started inviting everyone back, I wasn't as good as I was before. But I don't think I'm not as good. I think everyone just got better when I got lazy. They put in practice when I didn't, which made them better than me. So then Sir got me motivated again. He said, we can do this again, but you have to put in effort this time. And I tried to get my best. I did it again. I made sure I get into every single tournament. We get accepted again for this year. And I did just that. Now I'm accepted and I'm gonna go. And this time, I'm, I don't, I don't wanna lose this. I don't feel like losing this time. I'm playing under 18, which is definitely not my age, but I'll accept it. I get to play with higher opponents, people with experience. I get to change different locations, everything. It's, it's just, this is a, another dream for me. Now I just have to make sure that I don't fail again like I did last time. Okay, my cleanse, my youngest daughter is now five years. En Wogan het haar begin leer skak speel. Ek dink sy was drie jaar gewees nie Wogan. Drie of vier. Maar dit was in die, ja, dit was net in, in, in die tyd van COVID en voor COVID nie. En uh, toe COVID ons nou een bykie, jy weet, uh, gekou het haar so en toe ons nou die skak moest nou een bykie gestop met haar en so. Maar nou is sy voltyds terug, sy staan sy vijf jaar en volgens uh, Wogan doen sy baie goed. Um, maar dit gaan nie net oor my kind, die, dit gaan oor al onze kinders wat Wogan sy tyd aan jy weet, toebewee en uh, afstaan en ek bedoel, hy het ook uh, ander lewe buiten en die skaak en so aan. Hy moet, hy, ek dink hy sy die jaar kan ook mis nie in die kerk en so is kerk, dit is persoonlik en dan moet hy nog, uh, jy weet, vir die skaak ook uh, tyd afstaan. Daarvoor is ek baie, baie dankbaar en ek dink as ek sê ek dan Kom ek sê eerder ons, dan sluit ek al ons ouders in van die skakgemeenskap. Ek is baie, baie dankbaar vir dit. Uh, toe ek uh, Bloemfontein toe kom, uh, toe ek hier by Herdedeel kom school loop, uh, het my een neef van my aan hierdie game voorgestel, Chess. En uh, ek het op een later stadium, uh, het ek gekyk na ander type sports wat ek ook graag wil deelneem by, by Herdedeel school. En ek het gekyk na, na, na hockey en op een later stadium het ook nie vir my uitgewerk nie, want op die stadium toe kan ek nog reeds so'n bykie, bykie skaak speel en so aan. Uh, toe gaan sleet ek by die, by die school aan, uh, ek kan die, die meneerse naam, uh, meneer Olifant, 
Uh, my olifant uh, is, is, is die persoon wat vir my my verder geleer het uh, by die school. Ons het ook school liggers ook gespeel en later gaan. Maar maar, maar na school uh, was het eindelijk my bykie baie moeilik want uh, ek het eindelijk baie gesukkel met werk toe ek klaargemaak het met school. En in 2009 uh, was het voor my lange toe het ek vir een jaar daar gaan werk. En uh, na die jaar toe kom ek weer terug Bloemfontein toe en dus ik weer op zoek naar werk hier en ik heb werk gekregen en uh, ik heb ook heel lang gewerkt bij bij die bij die uh, company en meerdere iets van mijn werken wat ik voor gewerkt die maatschappij uh, ik was nooit lang daar niet hele al kom je nooit permanent aangesteld niet en goed niet maar op een later stadium uh, in 2017 uh, ik kan precies die dag die tijd onthou zo na maar dat ik ik leer daar uh, in mijn kamer en ik ik leer geslapen ik heb wakker geschrikt Ik schrik wakker met hierdie visie. Hierdie visie, hy uh, dit al Chess Foundation. Kom ek, kom, ek, kom ek begin iets in die gemeenskap in. Want ek sien baie onze kinders uh, is bezig met verkeerde dinge. En dis, kom ek aan sê, dis die Heer het vir my hierdie visie uh, vir my voorsien. En op daar die stadium het ek, het ek alles begin op social media gesit. En, 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 en baie mense het hierdie idee ingekoop en sê, maar dit is een goeie initiatief en dit is een goeie idee, go for it. En op die stadium het ek een uh, kleinkantoor gebruik, hier by, by, by Henry Broekzaal het ek een kleinkantoor gebruik. Uh, ek het met vijf, vijf kinders begin. En op die stadium het ek die chessboarde gehad nie. Ek moest maar so by, by die skole, die skole chessboarde geleen het. En toe ek daar die ding begin, het ek vir die drie weke in die vakantie en het ek gekyk, hoe gaan, hoe gaan hierdie project gaan? En so tyd gekom was ek uh, ook gekies as uh, hy dit al van die jaar, was ook finalist, was hy dit al van die jaar uh, van my werk wat ek doen in die gemeenskap en so aan. En ja, op in 2018 toe is daar iemand ook wat vir my gesê het nie, hy sal vir my chessboarde design en so aan. En as julle kan sien ook uh, die borde wat daar op die tafel is, wat die kinders bespeel, dis een van die borde wat vir my design was, dis een uh, 20 chessboarde wat wat uh, een ou wat een designing company het in, in Bloemfontein wat van my hierdie uh, waarde design het. Ek myself is nie betrokken by skaak nie, maar ek bewonder die kinders, vooral van so'n jong ouderdom af, wat skaak bem- bemeester. En uh, skaak is een eindelike baie intelligente sport, jy weet, en uh, dit help jou, dit verbeter jou vermoe, sal ek sê, om, jy weet, akademies en so aan te. Maar ek sal definitief enige jong kind of jeug aanmoedig, om definitief aan te sluit by, by die skaakklub van Heideral. Verkieslik, ons nou daar nou ons kinders in Heideral en so aan. Op die, op die oomlik vir my, vir my chess is my passie. Ek is stans by, by die skole ook bezig in Heideral. Ek is stans nou by Joe Solomon uh, Primary School bezig. Uh, ek is ook by uh, Petunia. Petunia uh, High School is ook, ook bezig. Uh, ek was stans 2018, 2019 was ek ook by school soos Olympia Primary School. Uh, die ander school sy naam, uh, even na die school was ek ook by, by bezig en alles. Uh, soos ek vir jou sê, chess is my passie. Uh, ek is voltijds bezig met chess. Ek het uh, by die skole, skole speel baie ligas en goede. Uh, daar was een school, Petunia, wat ek voor afgerig het, uh, 1 jaar 2019. Uh, het hulle eerste plek gekom in die school liga en hulle, hulle het elke school in, die, in Bloemfontein, het hulle elke school gewen en hulle die liga gewen na jaar. En ook nou hierdie jaar ook het Petunia School weer uh, liga gespeel en hulle weer eerste plek behaal in die school liga. En soos ek vir julle sê, uh, chess is my passie en as ek sê op die oomlik uh, het ek hier inkomste nie, maar as ek sê, chess is my, my, my voltijds uh, werk wat ek, wat ek doen en my ding is net, ek wil net kinderse levens verander dier chess. Uh, daar is die ding wat altyd sê is, transforming life uh, through chess, one move at a time. Ek bid elke dag dat hy moet aanhou wat hy doen en nooit moet moet opgeef vir ons kinders hee. So, my, 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 my grootste wense is net dat ons, um, jy weet, ordentlik of tenminste sponsorships kan kry, wat, wat ons een chess club kan help, jy weet, en, en jy weet, soos, as ons kan ons eie vervoerstel kan kry, jy weet, betekere is dat strakels wat ons moet vijs, En uh, ek weet Wogan en Melanie, die assistant coach, buig hulle self achter oor vir hierdie chess club, jy weet. So, uh, ek wil hier, hulle moet mismoedig raak, jy dit, so kom ek as ouwer voel, ek gee my full support aan hulle, as daar enige ding is, hulle weet hulle kan op my staat maak. Maar ek, die boodskap wat ek vir Wogan wil sê is, 
Baie dankie en asseblief my nie moet verloor, hy hou aan met dit wat hy doen. Chess isn't just a mind game. This game will literally change everything. Your academics will pick up, your, the way you make decisions, your stra strategies in the future. Everything comes right because chess represents all of it. It puts everything to one place and you have to play it. And when you play it, it doesn't matter if you lose. It doesn't mean you, you have a weaker mind than someone else. It just means their strategy was better. And this will want you, want to make you improve on your strategies and then you become good at what you do. And eventually, who's going to stop you at that point? Your strategies are good. Now your future is going you can plan out your future easily because you plan out your games. Chess can be representing everything, soccer, whatever, because the way you play it is exactly the same. Because when you play soccer, you want to win. You have to get into the, the goal, you have to get past everything. And in chess, all you have to do is checkmate the king. You get past all the defenses. In, go in soccer, there's defenders. You have to get past them. Everything until you get to the checkmate. It's not much big of a difference, except for the physical and mental part. You know, that's a big difference, but in other words, you can use chess. Chess can be a hobby, it can be a daily thing. You can put your life into it, but in the end, you benefit no, no matter what. If you play chess, you benefit from anything. You lose, you don't lose time because it, it helps with your mind. So if you struggle, if you're struggling studying, chess can help you there because it helps you focus as well. So I recommend try chess, even if you never played it. If you played it, it's okay. But if you didn't play it, just try it. See if it's for you, and if you like it, play it. You benefit from this, and you can go places with this. What? And if you're lazy, it's also so good because you sit down all the time.